This car is very special because we have a Cold War exhibition. And this is the car that the Russians used when they spied. Ця машина дуже особлива. В нас проходить виставка про холодну війну, і це саме та машина, яку використовували російські розвідники, коли ж побували минулого року в Гаазі, де знаходиться штаб-квартира організації із заборони хімічної зброї, на базу даних якої полювали офіцери ГРУ. Це гарний експонат для нашої виставки. Це дивовижно, що Сітроєн, який є доказом шпигунства, потрапив до нас. І ми взагалі дізналися про факт шпигунства, бо ви рідко коли можете дізнатися про це. Коли ми створювали виставку про холодну війну, Міністерство оборони зв'язалося з нами. І там сказали, що ми можемо взяти цю машину для нашої виставки. Звичайно, ми були дуже вдячні за таку можливість публічно виставити цю машину і показати, що наразі відбувається в світі. Зараз це звичайний Citroën, який був орендований росіянами. Тож так, це звичайна собі машина, але історія довкола неї дуже особлива. Я не думаю, що ми можемо називати те, що відбувається зараз, холодною війною, але кожна країна намагається отримати якомога більше інформації про інші країни. І, звичайно, Росія намагається отримати якомога більше інформації, і цей Citroën – це приклад того, як вона це робить. В усіх європейських країнах була закопана зброя, і в разі окупації ми могли б використовувати цю заховану зброю, щоб протистояти росіянам. Цю зброю ми знайшли у Нідерландах, але таку саму зброю ми можемо знайти в багатьох інших країнах – Італії, Бельгії, Франції, по всій Європі ви зможете знайти цю зброю, яка була схована під землею і ніхто не знав про неї. Те, що позаду нас – це частина Берлінської стіни. Таке взуття з гачком використовувалося при спробі подолати мур, але треба було бути дуже обережним, бо також висіло спеціальне обладнання, яке могло вбити вас. Я маю тут рокет. І це російський рокет. А це ще один Citroën, але це просто дуже стара машина. Хоча, хто знає, ти ніколи не знаєш.